Hi everybody, bonjour tout le monde. It's Monday, it's me, it's Natalie, four o'clock. Um, so, again, kind of busy, so I can't really do a technique. We don't have four hands available. Um, but I'm gonna be able to show you a few things for those of you who haven't been able to come. Pour ceux qui ont venu nous voir, j'apprécie beaucoup. Puis je sais que quand vous avez le temps, vous allez faire un rendez-vous. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le Altenew. Je vais vous montrer les produits de Altenew et Sunny Studios. OK? Donc, donne-moi deux secondes. Je vais tourner. Oh, peut-être Concord and Ninth aussi, parce qu'ils sont juste ici. Hi, May. Bonjour, Diane. So, I'm going to turn the camera, guys. Je vais tourner la caméra. Hi, Isabelle. Bonjour. OK. So, we're in the Altenew section. Il uh, y en a ceux qui aiment Altenew, tout ce qu'il fait. Il y en a ceux qui ne les con connaissent pas. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer leurs étampes. Il y en a ceux avec les dyes. Il y en a ceux qui ne nous restent plus de dyes. So, some of them, I have a dye and some we have none left. But sont toutes, je peux commander toutes. So, here we've got the one called Hope. OK? Puis la façon que Altenew marche, je vais mettre ça là. Donc, ça, c'est votre couleur probablement le plus pâle. Après ça, tu alignes ça par-dessus, normalement par le... Il vous montre en arrière. OK? Donc, regarde. Il vous montre que ça, c'est la première cou couche. Puis tu fais ça, le plus, la couleur le plus pâle. So, this is your first coat your first uh, stamp, and you're going to do that probably in your lightest color. Then, you see how they show you where to line it up? So they always look for a good spot. Ils essaient de trouver un bon uh, endroit où vous pouvez aligner facilement. So they have you align it there and there, okay? Puis, voilà le deuxième couche, un, un couleur plus foncé. Puis, avec la troisième, c'est là qui veut que vous faire aligner au centre, puis le point juste ici. Donc, si vous faites ça, c'est une façon de faire les trois couches et tu arrives à une fleur qui a l'air comme ça. Voilà le centre aussi. OK. Et tu fais la même chose avec les feuilles. Tu fais le plus pâle, un peu plus foncé, le plus foncé, puis tu arrives à ça. OK? Donc, Altenu, il fait beaucoup de leurs étampes comme ça. Donc, ceux-là, ils s'appelle Hope. This one is called Hope. And that's how Altenu does a lot of, and any other company, do a lot of their layering stamps. So then, this one is great because it's good for presents all year long. It's called Bells and Bows, I believe. So, bells, because you do have a little jingle bell there. But the rest of them are bows. Donc, sont les boucles. Et sont des boucles de cadeaux. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser toute l'année, sauf le petit Jingle Bell. Peut-être ça, c'est plus Noël. Mais ça a l'air comme ça fini. So, this is what it would look like once you've stamped them. So, really very, very pretty. Uh, different ways to do them. Et comme toujours, je suggère que tu vas sur le site d'Altenu pour voir leurs échantillons. So like always, I do suggest you go onto their website because you will see some beautiful samples. So this one is called Rosy Outlook. Puis encore cela, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux. Donc il vous dit comme ça, A1, A2, et A3, A4. Donc encore, il vous montre comment faire ton, tes couches. So there you go, you've got A1, then you're going to get A2, A3, and A4. So really, really a lot of fun to do. Ça s'appelle Rosy Outlook. Après ça, this one here, I say you go on to the site. Il faut aller sur le site pour voir les échantillons. Mais ça donne comme un mosaïque um, en stone. OK? Uh, pas roche, mais ça a l'air... Tu vas le faire arriver à avoir ça ici. Donc, tu fais une comme ça, la deuxième, la troisième, 
puis la quatrième. Et comme ça, ça arrive à cette tuile-là. Mais vraiment, moi, j'aime pas les couleurs qu'ils ont choisies pour montrer. J'aimerais mieux voir ça en noir et gris to really give you that stone look. But they chose pretty colors. So that one is called Stone Mosaic. Then we have their friend. So this is Mega Greetings. This is when you want to just put the word friend and then you use the smaller letters like for my best friend. Uh, you are a true friend. Then you have love as well. Love conquers all. Love is all you need. So you would stamp the word in a in like a I like a black or a very punchy kind of color and then you add the other sentiments below it. Une autre chose que l'enfant euh, all to new aime faire, c'est ceux-là qui ont des grosses ouvertures de, euh, des feuilles que vous pouvez colorer vous-même. So this one is called Forever in Love, and these are beautiful to just heat emboss and then just watercolor. So this here is done. Uh, again, I think they could have used better colors to, sh to symbolize the watercoloring effect, but you can see that all those separate pieces are to be colored. Donc, hi Liz, hi Linda, Nancy, everybody. So this is Forever in Love. Et une autre chose que l'enfant aime faire, c'est des dailles que vous faites des couches un par-dessus de l'autre. Donc, quand tu vois 3D, 3D die, so that means this die is going to build all those shapes. You do not need a matching stamp. So you see, in here, you've got all those dies. So you have a lot of dies. Il y en a beaucoup. Et c'est pour faire chacune. Donc, ceux-là, tu découpes en papier rouge. Ceux-là étaient découpés dans un papier blush. Ça s'est découpé en papier rose. Puis après ça, les deux morceaux en jaune. Et tu arrives à cette fleur-là. Donc, aucune, aucune étampe nécessaire. So, uh, I was just showing, Fran can attest to this, but I was just showing um, somebody the craft of flower lily on Altenew's website. Si vous voulez voir quelque chose très beau faisant la même façon, c'est le Altenew craft a card, oh, craft a flower, excuse-moi, craft a flower lily. Allez sur leur site et tu vas beaucoup, beaucoup aimer ça. Yeah, that, there is a lot of detail on here, Liz, and that's why it's so nice that you have the dyes to cut to give you the detail. Okay. Après ça, j'ai le Painted Rose. Et ceux-là, j'en ai le die qui match. Donc, ceux-là, ils s'appellent Painted Rose. Et c'est bon qu'il vous donne une idée en arrière à quoi ça a l'air. Même s'il utilise les couleurs qu'on n'aime pas trop, um, tu as en tête une idée à quoi ça va l'air. So even if they're not using colors we love, at least they give you an idea of what it'll look like once you've stamped it up. So I like that. You know, I always flip the package to see if we could see uh, a sample. So pour ceux-là, j'en ai le die. Ça s'appelle Painted Rose. Now this one, j'ai montré déjà pendant le COVID. Um, this one is their spheres and spirals. And it really makes me think back to the spirographs. So look how cool this can be on your card. It can also look like string art. Donc, le art avec les, euh, du fil, ça peut l'air comme ça. Mais c'est vraiment comme le spirograph. Donc, je suggère encore, comme toujours, I sound like a broken record, but you should really... Um, Go have a look. Now, here's something I just noticed that they write on their package. Okay, they go, if stamp loses their stickiness, simply wash with mild soap and water and then air dry. Ça, c'est très important. Ça dit, en, si je le traduis, ça dit, aussitôt que tes, tes étampes collent plus, il faut les laver dans de... Um, 
de l'eau tiède avec un peu de savon. Puis après ça, il faut laisser vraiment sécher à l'air. Parce que si vous le frottez et pour les sécher, tu vas le voir qu'ils vont coller plus encore parce que on enlève la colle quand on fait ça. Donc, chaque fois que tu as quelque chose qui est supposé de coller automatiquement, quand tu le laves, laisse ça toujours sécher à l'air. So, remember to always let it air dry. So, this one here is called Wild Flower Doodles. This has a ton of pieces, okay? But I loved how many different branches you can get from this. Donc, ça, c'est toutes les, uh, des feuilles, des branches. So, all of this, you have all these pieces. Donc, cet étampe vient avec tous ces morceaux-là pour compléter votre image. Okay? So, this one here, Wildflower Doodles. Et oui, j'en ai, il m'en reste une uh, die qu'il match. Then, we have Wallpaper Art. Okay, wallpaper art is another beautiful, beautiful, I'd say a poppy stamp that you would color. But look at that. If Can you imagine stamping that just in black with your shadow in maybe a gray and then leaving it white? Ça va l'air très, très, très joli. Ça a l'air élégant. Et moi, je trouve les fleurs sont pour n'importe quelle um, raison. Donc, soit sympathie, condoléance, soit anniversaire, soit juste t'es un meilleur ami. So, these are really, really beautiful. So, this is the wallpaper art stamp. And no, I do not have the die left for that one. Mais pour les zigzags, ça c'est original aussi parce que vous allez faire étamper un forme au complet. Puis après ça, tu mets un zigzag par-dessus. Donc, encore pour vous montrer, tu vas avoir un look comme ça par-dessus de ton image. Donc, voilà, tu l'as une et tu peux le voir à quoi ça a l'air avec le zigzag. Donc, ça a l'air plus, pas comme une fleur propre, mais comme une that's been through the ringer. So, it looks, it just gives it a very, um, I find a vintage kind of look to it. Donc, je l'aime beaucoup qui fait les petits zigzag fleurs. Et j'ai le euh, le die qui le match. And then, same with Precious Blooms, j'ai un die qui match. Et ceux-là aussi, tu peux faire juste en haut puis faire aquarelle toi-même. So, you can just stamp the top one and you can just watercolor it yourself. Or you can fill in all these beautiful pieces. So, let's have a look. Okay, so they show you exactly how you should stamp that to arrive at these great results. They call these layering guides, c'est les guides pour les couches, et uh, ils vous disent que c'est à 50% de la, la vraie largeur ou grandeur. So these are layering guides just to tell you which way to layer your leaves. Okay, so... Also, a lot of fun, easy to use, easy. I mean, you get used to it. It's great if you have a Misty or a Tim Holtz stamp platform. Okay, then we have the garden trellis die. Ça, vraiment, moi, j'aime quand vous pouvez faire une fond, uh, soit comme ça, uh, soit avec des rayures, n'importe quoi, des picots. Et je l'aime blanc sur blanc. Je trouve c'est très élégant. Mais tu peux le découper sur na uh, avec n'importe de quelle couleur. So, this is the trellis die. So, it's a cover die. And then this one, I'm hoping they give us a picture on the back. Okay, ça c'est plus, nu plus nouveau. Ça s'appelle le floral in and out border. Puis, ceux-là, ils n'ont pas laissé une photo. Mais tu peux le voir tout le détail dans les tempes. Okay. So, when those pieces cut out, quand les morceaux tombent de ton die, ça dit que tu peux aussi découper dans deux autres couleurs, puis tu peux faire comme un paper piecing. Je vais mettre ça là. Parce que tu vas avoir ces morceaux-là qui tombent de ton die. Donc, par, par exemple, si on coupe ça en noir, 
puis en coupe un autre en rose, OK? Tu peux prendre les pétales roses puis remettre dans ton contour noir. So that's a way that you can get a couple of colors. You can cut this all out, let's say, in black, and then you cut it out again in pink. All the little pieces, toutes les petits morceaux, all these little pieces that fall out, they'll fall out in the pink one too. You can take them and put them back in here. Donc, comme ça, tu as une dye de multicolore. Okay? So I hope you understand that, but definitely go look at their website. You'll understand it a bit more. This one is new. It's called Amazing Things. C'est nouveau. J'aime beaucoup aussi les souhaits dessus, les sentiments. <coughs> Excuse-moi, j'ai besoin de l'eau. Et encore, il vous montre comment on peut juste étamper cette fleur-là puis faire aquarelle. Mais si tu veux faire les couches, un, deux, trois couches, trois couches, excuse-moi, tu arrives à ça. Et j'ai le die qui match. OK? Then here we go to another one. It's called Wild Rose Dye. Et garde, ça dit 3D. Donc, c'est un die qui va faire la fleur au complet. Pas de temps. So, again, there's one color. There's the second color. There's the third color. Et ça, ça vous donne la base de votre fleur. Et pour, pour faire le centre, c'est un petit die, deux petits die. Donc, tout ça, ça va vous faire la fleur. Puis après ça, pour le, la feuillage, you've got one, two, three pieces to cut. You layer them, and right away you look like an amazing colorer. <laughs> so it's, um, it's another way to do layering, okay? So paper piecing used to be huge for those of you who remember. Donc, uh, avant, on faisait tous nos, nos projets comme ça parce qu'on avait les poinçons qui coupent un couche à la fois, puis on met un par-dessus de l'autre, ou on découpe à la main. Okay, so I used to cut out, I made my kids um, a hockey sweater. I had to cut out each piece by myself. So that was interesting, especially when I'm not an artist. Okay, this die here, line art die set, il match celle-ci. Donc, celui-là, où on voit le noir, on va avoir la couleur pleine. Donc, si on, on est en rose, on va avoir le rose ou chaque place que vous voyez le noir. So that's the solid part. So this is what the flowers will look like stamped. I find them very fun looking. So même ça ici, ça vous donne une idée à quoi ça a l'air quand tu le uh, étampes et découpe. Okay? So that's called line art set. Then you've got this one here, sophisticated warmth. Et encore, c'est comme un petit bouquet de fleurs et en couche. So you've got one there, one there. Then you've got the little middles, the centers, to give you this little bouquet of flowers. Puis après ça, tu peux faire une branche des fleurs ou des petits fleurs supplémentaires que vous pouvez mettre sur les branches ou pour faire trois dimensions. So you could cut those little flowers here or stamp those little flowers to give you even more dimension. So this one's called Sophisticated Wreath. Beautiful Peony speaks for itself. So encore, celui-là, c'est plus pour faire l'aquarelle, comme ils ont fait ici en arrière. So that's called Beautiful Peony. Fancy Frames. Donc, eux autres peuvent être utilisés, la dentelle, ça a l'air comme la dentelle, mais ça peut être utilisé comme un cadre. So, you see, that is the look, and yes, you'll see all that detail. Tout le détail est dans les temps. So, you can see how beautiful that is. Then they have this beautiful, um, what's it called, filled alpha. Donc, c'est un alphabet rempli. So, what it is, is that's your alphabet. Donc, tu étampes l'alphabet. Puis, après ça, tu as tous les petits morceaux nécessaires pour mettre dedans, pour... Encore, il faut que je mette sur un crochet. Donc, cette 
petit demi-lune, là, peut aller dans le C, ça allait dans le E, et ça peut aller dans le O. Donc, encore, tu les tampes en deux couleurs. Si tu ne veux pas que ton image va être plein, tu peux le mettre les rayures, ou tu peux mettre les rayures horizontales ou verticales. Donc, j'espère qu'il vous montre, oui. Donc, soit tu peux les tamper plein. So, you can stamp it solid. You can stamp it with your stripes going up and down or your stripes going sideways. So, isn't that interesting? Tu l'as tout l'alphabet, puis juste quelques petits morceaux ici peut changer l'alphabet que dans cette paquet, tu l'as trois alphabets. So, in this package, you have three different alphabets just by adding in those little pieces. So, again, I really wish I could show you the samples on their websites, but we would be here all day. Then this one's called Crafty Greetings. Okay, Crafty Greetings. Après ça, ça c'est leur die de string art. Donc, oui, tu peux le découper et juste avoir un cœur avec des petits picots. Mais si tu l'aimes travailler avec du fil, tu peux faire une image comme ça en utilisant les fils dans les, les petits pois. OK? So, if you want, you can just die cut that and you've got a, um, not a stitched, but a, a, dotted, a dotted heart. Or, if you love sewing, which is not me, You can take out some of your thread and make these beautiful images that look like that. And, you know, you're sewing on your card. Okay, then we have the simp Simply Hello die. Donc, c'est le mot hello. Ça, c'est fun. Tu peux découper même de ton washi tape. This is another string art. C'est un papillon. Donc, moi, je trouve que elle... Si on les découpe seul, c'est pas mon favori. Mais si tu vas faire quelque chose comme ça avec du fil, ça va être vraiment beau. So yes, you would be doing an embroidery card with this. So I love the the heart, and now you have the string art butterfly. Then we have hang in there, and this is cute because they had a telephone stamp. It looks like I sold out. But somebody bought the telephone stamp and they were going to stamp this with the telephone stamp to say hang in there. Voilà aussi le thank you. Donc, il fait très, un très joli écriture. Okay, so very, very pretty. Then we have the handwritten hello. Donc, ça c'est le mot hello et ça c'est l'embrage. Ça ne dit pas que tu ne peux pas utiliser ça juste comme tel, mais si tu veux mettre une par-dessus l'autre, il est beau. And yes, Helen, I have yours aside. Ici, on a des mots en français, des phrases. Ça dit comme tu es magnifique. C'est plus facile de voir en arrière. Tu l'as comme bonjour, merci beaucoup, je t'aime, merci. So, all of this... Le noir est où tu vas voir tes couleurs et les mots, ils vont être la couleur de votre carton. So, the black areas are what you're going to see stamped and then whatever color your cardstock is underneath, that is what you are going to see the words out of. And that's the French one and here's the English. So, it's called Label Love Français et celui-là, c'est juste Label Love puis ça, c'est en anglais. Après ça, on a un autre joli thanks. OK. Celui-là, c'est frilly frame. Donc, c'est un cadre et ça fait tout le détail que vous voyez. Ça a l'air un peu comme un mandala. Et si tu veux, tu peux même faire un mandala au centre. So, that one looks a little bit mandala-ish. So, you could continue this on and draw mandalas in the middle. That would be really cool. Voilà, c'est les nesting frames. Donc, c'est les petits cadres ou des uh, labels, les étiquettes. Tu peux percer un trou, tu as une étiquette. Tu peux mettre son souhait dessus, puis fait souhait levé sur votre carte. So, these are called nesting frame dies. And then this one is called nesting label. Donc, les deux sont vraiment la même chose, différentes formes. Excuse-moi tout le monde. 
Then we have our fine frames rectangle die. Fine frames rectangle. So this cuts out all those pieces in one shot. Donc ça découpe tout ça en une passe dans la machine. OK? Et tu peux garder tous tes rectangles. Donc, euh, ça, tu ne perds pas du papier, mais ça coupe tout cela au même temps. And then we have our half tone hello. So this matched a stamp set that had the hello étampé comme ça. So otherwise, this is just your hello. OK? So we've got that. I've got the little alpaca, but I have no dyes left for this one. I have the little rose background, bed of roses. Donc, c'est petit comme, je vais dire, deux par deux et demi. Et c'est toutes des petits roses. Je ne sais pas s'il y a une image en arrière. Oui. Voilà. OK. Et j'ai un petit tulip ou rose ici. It's a rose. So, inked bud. Puis, ça, ça fait un beau petit rose comme ça. On a l'année 2020, on a l'année 2019 encore, puis ça ici, c'est Mini Brownstone. Donc, si tu le vois sur leur site, tu vas le voir comment ils marchent pour faire ça. Il a l'air comme les petits uh, appartements de juste trois étages. OK? So, it's kind of cool that this makes that. Donc, vraiment, allez checker ces mini brownstone. Allez vérifier ça sur leur site. Après ça, j'ai Shine Like a Diamond. OK. Donc, ça, c'est au complet une fond. Puis, ça vous donne la look comme ça quand tu les tampes. Et il y en a des mots en bas. So, that's Shine Like a Diamond. Then we have geo frames. Now, geo frames can really be used for anything. You can put sentiments in there. You can use them as uh, les cadres. Tu peux vraiment faire des couches comme ça avec des, des cadres comme ça parce que tu prends ton rectangle, tu fais des carrés, des, tout ça, une par-dessus de l'autre, par-dessus de l'autre, et ça vous donne vraiment un look différent. So that's geo frames. Swiss dots. Swiss dots seem to go back through the ages. Uh, tout le monde adore les papiers picotés. It's just something pleasing to the eye. Puis eux autres, ils disent que si vous faites une couche comme ça, puis tu tournes à 90 degrés et tu les tampes en double, au moment tu vas arriver avec les picots en deux couleurs. So you can do this single. You can just stamp once and you've got a background that's polka dotted. But you can also do it twice by turning the stamp 90 degrees and your, your dots are going to end up in the middle of the other dots. So also, very cool concept. Ici, on a Big World. Donc, ça vous donne la monde. Tu peux faire un globe ou tu peux utiliser comme une lune ou juste la monde ou, comme tel. So, it'll give you that. OK? Donc, ça s'appelle Big World. Voilà le découpe, le matrice pour Big World. Il est juste là. After that, we've got Dainty Bouquet. Donc, encore, c'est un couche par-dessus de l'autre. Cela, c'est l'air plus difficile et c'est possible que c'est un peu dif plus difficile, mais parce qu'on a beaucoup de petits étampes. So, really, you're, you're going to want a stamp platform for this to really be able to line up your stamps. So, this would be a lot of fun here. It was you. You're right, Michelle. It was you who bought the phone with the hang in there. And then here's engagement wishes. Donc, ceux-là aussi, c'est plus pour ajouter la couleur dessus. Donc, ça va étamper à euh, vide. Puis, tu peux l'ajouter soit les aquarelles ou tu peux le faire une couleur juste unie. Et, euh, ça ne dit pas que tu n'es pas bonne à faire des cartes ou colorer si tu fais une qui est juste unie. So, no one's going to judge you if all of a sudden you just want to do a quick card and you just color it solid. 
So this one's called Grateful Heart. Again, it doesn't look like I have the die. So this one's called Grateful Heart. Et ça a l'air comme ça, complété. Donc vraiment beau. Puis ça, c'est les feuilles. Okay. And again, like I said, dots are incredible. But what I love about this, okay, je vais l'expliquer qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Étampe ça plein, un couleur, par exemple, peut-être euh, un mauve pâle. Après ça, prends ces petits cercles-là ou des petits dessins, puis mets juste par hasard sur certaines de ces cercles. So what they want you to do, and if you'd go on their website, you would see this, stamp this as your background. But then to, ju to jazz it up a little, take the circle and maybe put circles around some of them in another color. Take the polka dots, maybe put polka dots on a few of them. Donc, vraiment, je vais tourner à l'envers, puis tu vas le comprendre. You see? So, how fun is that? Moi, j'aime prendre un crayon, puis juste faire ça. Voilà, ça fait pour nous autres. So, you can see that this one here is so cool. Oublie les mots, je sais, puis XOXO, ça c'est bilingue. Okay? Hugs. Les, les embrasses also could be used for anything. But look at that stamp and now look at these little pieces. Ça, tu peux aussi utiliser dans un bullet journal puis tout ça. Mais moi, je trouve il est fun comme il vous montre de mettre sur ces trous-là. So I think that is such a good stamp set. Il s'appelle Watercolor Dots. Les poids aquarellables. Then I have build a flower. Ça, c'est le seul. Quand il fait des build a flower, s'en vendu les tempes avec la die toujours. OK? Parce que c'est Altenu qui disent que c'est comme ça le kit va. So, build a flower fuchsia. You have the flower and the die. So, for the build of flowers, we always sell them with the dye because that is the way they're sold on all to new. Donc, ça, c'est le fuchsia. Donc, en, en étape, tu vas venir à ça, ceux-là, et celle-ci. Donc, ça, c'est toutes les étapes pour arriver à ça. Et tu là les découpes pour découper tes fleurs. So, that one is build a flower fuchsia dye. Maintenant, j'ai... Le flowering cystis die, mais il me reste plus de l'étampe. Je le commande cette semaine. Then we have the birch impression die. Ça, ça match aussi une étampe que je vais recommander. OK? This one is called wanderlust. Ce que j'aime de ceux-là, tu peux faire des montagnes et des arbres ensemble. Donc, il fait là deux couches d'arbres. Puis après ça, des montagnes en arrière. Donc, ça, c'est vraiment fun pour faire une scène. And then they also give you these little dots that you can put in the sky. You can put them on the trees. So, lots of fun. OK. Donc, il s'appelle Wanderlust. Voilà, on a des arbres. OK. Ça a l'air comme des arbres de Noël, but they're really evergreens. And you have a little fox. OK. So, voilà le renard et l'arbre. OK. So, this one is called Modern Fox. Sur là ici, aussi une scène. And this one is also a scene, a little bit more winter looking uh, for Christmas. OK. And it's called Winter Wishes. Puis voilà. Donc, ils ont coloré comme ça pour arriver à la scène ici. OK, after that, I've got pen sketched, sketched flowers and dot botanical dyes, but we're missing the stamps at the moment. Et ici, j'ai seulement une. Et ça s'appelle Crafty Friends. C'est un étampe avec tous les souhaits puis des pensées uh, crafty. Okay. Now, I see that has taken us an hour to go through that. No, actually, we have 20 minutes more. So, 
I'm going to take a quick vote. Do you want to see Sunny Studios or Concord and Ninth? Sunny Studios or Concord and Ninth? Hmm. I'll wait for an answer. Right now, I'm just going to flash by the Concord and Ninth so you can see them. Vintage flower, layered sentiments, pineapple, so pop art pineapple, the dye. Le mot love et le dye, tu peux utiliser ensemble ou à part. Euh, voilà les étiquettes, les étiquettes. OK. These are turnabout stamps. I will go to Sunny Studios. I will for sure. So a turnabout stamp, tu les tampes une fois, tu tournes deux fois, tu tournes encore trois fois, puis tu tournes une quatrième fois avec une quatrième couleur. All the turnabout stamps go that way. So this one is called Sweater Weather. This one I was surprised was not more popular. It's called Brighter Days and c'est juste un die. So really, really nice. It's called Brighter Days. A lot of people did the rainbows, the brighter days during uh, the COVID. Here again, so this one you would fill in the dots. Oh, they didn't put an image. Donc ceux-là c'est des trous. Donc ça va complètement faire ton foncé ou ton fond. Uh, en couleur et après ça tu peux le remplir si tu veux avec soit des lignes tu peux le faire les lignes 1 2 3 et tu vas avoir les cercles autour des des ouvertures ou tu peux les faire plaindre ou tu peux faire des petits fleurs donc c'est un peu comme l'autre que je t'ai montré juste à l'envers so this one is called dotted fill in stamp this one here sur là ici stripes et des sentiments Encore, vous pouvez étamper. Si tu fais ton étampe comme ça, tu peux mettre les cœurs au centre des deux lignes. So the, the, flower, uh, the hearts and the stitching, you can do the stitching on top of the lines. You could do the hearts on top of the lines, or you can stamp it horizontally and have the hearts or the stitching go in the middle of the lines. So these companies are always thinking. Il essaie de trouver des choses différentes. So this one here is cool treats. So this is all popsicles. So that's what you will get once you've turned it four times. Après tourner quatre fois. Ceux-là ici, c'est aussi, ceux-là, c'est un ensemble de Hero Arts et Concord and Ninth. Il me reste un un. And you can put sentiments in there. So you see, so you stamp it four times. Then, ceux-là, ça s'appelle « Give thanks ». Ceux-là, c'est « Happy words ». Donc, les mots tout « happy », joyeux. This one here is called « Pretty poppy ».« Pretty poppy », and that's for coloring. Celle-ci, c'est « Filled in florals ». Donc, ça, c'est ceux qui sont déjà pleins. Donc, tu les tampes en couleur que tu le veux. Je ne sais pas s'ils si ont fait un image. No. Then I have the stamp and die, I choose you, et ça fait une machine pour les uh, boules de gomme, uh, gum, yeah, gumballs. So this does a gumball machine. Et ça c'est the rainbow turnabout stamp que vous faites. Un fois c'est comme ça, deux fois ça remplit un petit peu, trois fois ça remplit un petit peu plus, puis tu tournes la quatrième fois et tu l'as les arcs-en-ciel. So that is everything in Concord and Ninth. And now let's get over to Sunny Studios as you all requested. Sunny Studios. So here we go. So they do mini stamps, little stamps. Donc ils ont un petit hexagon. Vous pouvez faire ce que tu veux avec ça et uh, faire des dessins toi-même. So you could do designs yourself with the little hexagons and make all different kinds of designs. Encore, comme toujours, allez sur leur site. Ça, c'est la pluie. So this is just raindrops. Le mot color, uh, color. So it's just color. Voilà le petit gâteau pour anniversaire avec le matrice. Donc, il fait des mini kits comme l'enfant. Ça, c'est une de mes préférées ici. That's the B1. So it's called Just Because. 
So we have the B and we have the die. Jay's watching everybody. Puis voilà, on a le uh, life that sucks. And it says, my life would suck without you. It's pour mettre tous les petits visages sur le as aspirateur, is that vacuum? Hmm, good question. One of you is going to tell me, I'm sure. Uh, here's un palmier. So we've got a little palm tree. There is a die. Oh, mama, il me reste plus, mais je suis en train de faire une commande avec les autres. And then we have these beautiful balloons. Okay, so this one is called Floating By. Donc, c'est un bouquet de ballons. Et voilà le die qui le match. Here we have this cute little uh, prancing Pegasus. Okay, donc c'est Pegasus. Et pour colorer, et j'ai le die, le matrice qui le match. Et il vous donne même pour couper toutes les petites étoiles. This one here is called Puppy Dog Kisses. J'ai pas le, le die, mais je peux l'avoir. This one is called Eskimo Kisses. So cute. Cela, il me reste un die. This one here is for those of you who are sitting by the pool watching me. It's called Coastal Cuties. Says si j'ai pas les temps. This one was very popular. I did have a card made with this somewhere. And it is called Cruising Critters. Je sais pas si la carte est proche. Je vais juste checker. Oui. Donc voilà. Il est vraiment mignon, les autres. Puis ils sont dans la voiture. Et en arrière, ils ont euh, les édifices. Et je pense que j'ai cette die. On va voir. Uh, après ça, j'ai les mots. So then I have these words. And this is called festive greetings. So it's for Christmas. Then we have this one, which is over the rainbow. Donc, toutes sortes de souhaits au sujet de arc-en-ciel. Then we have the little balloon die. And then we have this stamp that makes it look like a shaded balloon. Donc, ça a l'air que vous faites uh, tout le, le shading toi-même quand tu fais des couches de ça. Then we have some standalone dies here. Donc, ça c'est juste des, da des scallops, des dentelles. So this does, uh, it's called scallop die. Hmm. We oui, stitched scallop. Après ça, on a des vagues. So we have these waves. I love these waves because you can cut them either way and you could end up with even more waves. Donc, les vagues, tu peux le couper un fois, deux fois, puis tu peux avoir toutes sortes de différentes versions des vagues. Ici, on a les nuages avec la couture. Donc, ça, c'est les nuages. Then, this is great because you can either make a chevron design, but these are edgers so that if you wanted to edge uh, some of your cardstocks on top of, I wonder, do I have one that shows this? So you can do this as an edge this way. It's pour le faire comme un edge en uh, cette façon. Donc, vraiment, tu peux le faire une bande. C'est cute et encore Sur leur blog, leur website, tu vas le voir beaucoup d'échantillons. So, this one is called uh, Fishtail Banners 2, le numéro 2. Et celui-là, c'est Fishtail Banners 1. OK? Donc, encore, vous pouvez faire des bannières. Tu peux prendre n'importe quel format de papier, puis juste coupe la bannière à la, à la fin. Then we have the Rick Rack. So this is the Rick Rack. So you have three Rick Racks. One that is uh, avec la couture. This one here is scalloped round tags. Scalloped round tags. Et ceux-là, c'est carré. Sca donc, dentelé, carré, étiquette. Then we have this one here. This is called Cruisin' Cuisine. Who likes to eat from food trucks and taste all those wonderful different things? And <laughs> yes, he finished the basil, Michel. Et voilà le die qui match cruise in cuisine. Then this one is so cute. 
Look at this. It's called Seriously Sweet. Et c'est toutes les phoques. Ceux-là ici, encore, j'avais un échantillon, mais je pense qu'il me reste plus, sont toutes joindre. These are all attached. Donc, tu peux faire, même avec les slim cards now, you know, with all the slim line cards, this die would look so cool going down and you have some of the little critters peeking out. Donc, sur une slim line, tu peux faire ça dessus, puis avoir ça comme des petites fenêtres, avoir toutes les petits uh, critters, les petits animaux, les petits personnages qui, uh, qui sont placés dedans. Same with this. This was always for a regular card, but now with the slimline, you can cut them out of your slimline cards too. So this one is called Staggered Circles. Celui-là ici, il s'appelle uh, Fenêtre de trio, uh, de cercle en trio. Okay, so this is windowed trio circles. And the hearts you take out of there. Donc, on, dig, on enlève les cœurs, puis tu utilises à part. Et ils sont trois formats. Donc, tu as trois différents formats de cœurs, même avec les étoiles. Donc, c'est trois formats d'étoiles. And this is probably the window stitched. What do we got here? Window trio square. Donc, le trio carré. Après ça, on a une étampe de Pâques but I think we all kind of missed Easter this year, so it'll be for next year. But it's called Chicky, Chicky Baby. Okay. Un bon alphabet parce que tu l'as plusieurs lettres, donc pour faire un mot au complet, tu l'as le majuscule, le minuscule et les chiffres. So this one is called Phoebe Alphabet. Ici... So, c'est baked with love? Je sais pas. No, il dit blissful baking. Donc, on a les biscuits, tous les morceaux pour faire la cuisine, aussi pour faire un livre de recettes. Et voilà le matrice qui match. Donc, il vous donne même les petits dye pour découper les biscuits. So, this is great for recipe books, etc. And they give you all the dyes even to cut out the cookies. This one is very pretty. It's a layering stamp done by Sunny Studios. It is called Daffodil Dreams. Je sais pas si... Non, ils ont pas mis une image. Mais encore, c'est comme j'ai montré avec les All to New. Tu fais une par-dessus de l'autre, puis ils vous donnent les lettres de quel, euh, quel d'utiliser en premier, en deuxième, puis tout ça. And then we have this cute little one here that's called... Uh, Backyard Bugs. Donc, ça, c'est mes bibites. Je trouve toujours mes bibites. So, Backyard Bugs avec le die. Here's the, the city. Ça, c'est le ville que je t'ai montré dans le vide, pas le vidéo, sur la carte avec le cruising by. Donc, toutes les petits carrés, c'est les fenêtres. Then this is really cute because I love the different umbrellas. J'aime ai, beaucoup les petits parapluies. So this one here is called Spring Showers. Spring Showers. J'ai pas le die qui match ceux-là. Ici, j'ai... This one is called... Oh, uh, wow. Why am I not seeing that, guys? Because I've got a glare. Rain or Shine. Puis pour ceux-là, il me reste un die. Oh, look at that. I do have a die. Ça, c'est une matrice qui match celle-ci. So this is like beach babes. I don't know what they call it. Oh, they call it beach babies. Beach babes. Okay, mais c'est les petits à la plage. Après ça, ils ont une étampe des bannières. Il n'y a pas de mots, pas de souhait, rien. Ils vous donnent quelques lettres pour écrire le mot « happy ». Mais tu as beaucoup, beaucoup de bannières. And I am going to get the die back in for the banners. Donc, je vais recommander le die pour les bannières. Il part plus vite que les tempes. Voilà, on a les grenouilles. 
So this one is called Froggy Friends. Oui, j'ai le die qui le match. Après ça, ça c'est un lettrage. Et cela, vous pouvez joindre les lettres pour écrire un mot, mais sont des, je pense, sont toutes des minuscules. Et vous avez des chiffres. So this, you can actually join the letters to write a word, and you also have numbers. Après ça, j'ai les parasus. Okay, so here we've got our sloths. Silly sloths. Puis oui, j'ai le die qui le match. Ils sont cute, ils sont vraiment mignons. Maintenant, oh, I left one row of these small ones. These are new. Ceux-là sont nouveaux. This is called See You Soon. Puis on a comme un raquin. Puis le petit pieuvre et un petit poisson avec le die. Celle-ci, c'est pour graduation. Congratulations or congratulations avec le matrice. Ici, on a pour les messieurs, pour les cartes masculines. Ceux-là, ça s'appelle tool time. Tool time avec le die. Et voilà, on a terrific. Terrific. Et tu peux faire your terrific friend, mom et le matrice qui le match. Maintenant, je vais ici. Ow. OK. Voilà. Donc, celle-ci, c'est Sweet Treats. OK. Et j'ai le matrice. Ceux-là. Donc, ça fait découper. Tu peux utiliser ensemble ou séparément. Je vais vous montrer. Ensemble, ou tu peux sortir ça, mettre sur votre carte et ça va découper comme des fenêtres, mais pas le rectangle. Ou tu mets avec ça ici et tu vas avoir le rectangle avec ça découpé dedans. Un peu comme... Je vais vous montrer. Ici. Un peu comme celle-ci. OK donc, tu vois, le papier blanc, elle a coupé les chevrons, mais ça n'a pas coupé un contour. Donc, elle a fait juste les chevrons dans son rectangle. So, this one here, celle-ci est le die ici. OK? So, you see, she cut the black. I say she, but it was one of the designers. Maybe it was Denise. No, this was Michelle. Michelle cut the black one with the contour. OK, voilà le contour. Puis après ça, le blanc, elle a utilisé juste la centre. Donc, c'est une bonne façon de voir comment ils marchent ensemble. OK, so that was that one. Donc, ceux-là, ils, mar ils marchent en même façon. Et on s'appelle Frilly Frames Herringbone. OK. Quand je monte les frilly frames, on a frilly frames, pico, yeah, polka dot, frilly frames, polka dot, on a frilly frames, ça dit quoi en arrière, lattice, frilly frames, lattice, donc ils marchent toutes la même façon. This one is frilly frame honeycomb, donc ça fait la même chose avec un différent dessin. Le Frilly Frame Chevron. Et voilà une autre. Et ceux-là, ça va faire le dessin sur le papier, mais ça ne découpe pas le centre. So, this one won't cut out the centers. That's going to make those beautiful lattice flowers on your paper. Et ceux-là, ils s'appellent Eyelet Lace. Eyelet Lace. Aussi, en bas ici, on a un petit... Hmm. This does, what, a flower pot? No, a sweet treat. Donc, ça fait un petit sac. OK? Probablement, il faut découper deux fois. So, ça, c'est un petit sac. Et celle-ci, ici, ça, c'est... A wrap around box. Donc, ça fait un petit boîte, mais il nous donne pas une image et j'ai même pas un échantillon. Donc, ça, je vous suggère d'aller voir sur leur site. Il est vraiment conscient de ça. OK. 
Ici, on a les petits pingouins qui font du ski. Et j'ai la matrice qui le match. Voilà, j'ai un pingouin avec toutes les foulards, puis tu peux changer tous ses chapeaux. So, this is a penguin with all sorts of scarves and hats. He is called uh, Bundled Up. Celui-là ici, ça vous donne un bannière, puis des, uh, des edgers, et ça s'appelle Sunny Borders. Sunny Borders. Ici, on a tous les poissons dans l'océan, tous les animals in the ocean, and it's called Best Fishes. En anglais, ça dit quelque chose. En français, meilleur, poiss euh, meilleur poisson, ça ne dit pas quelque chose. Et j'ai un die qui le match. Then I have here the uh, fast food fun. Donc ça, c'est avec toutes sortes de euh, souhaits qui sont des puns en anglais. This here is to decorate a house. So they do have the house or the sweet treat. Donc ça ici. Tu peux décorer comme une maison de gingembre ou quoi avec cette daille-là. Après ça, on a le Frilly Chevrons. On a ceux-là qui a le citron, le lime, puis un melon. Et encore, il y a des souhaits qui ne traduisent pas en français, mais it's Slice of Summer avec un daille qui match. Et... Ceux-là ici, ça s'appelle Sunny Studios. Nope. Ça s'appelle Sunny Sentiments. Donc, des souhaits, mais on a le soleil, le nuage, avec des visages qu'on peut mettre dedans. This one I showed you, the sweet treats. Ça, c'est un pot de fleurs. Donc, voilà le petit pot. Et encore, en fait, en étape. So you see, I'm missing the stamp set for the safari. Et voilà, ça c'est Spring Scenes. C'est Spring Scenes. C'est ma dernière. Puis j'ai le die, le matrice qui le match. So Spring Scenes. And here we have the die that matches it. So guys, that was a lot to show you. Donc je sais, c'était beaucoup à regarder encore aujourd'hui. Mais je sais que tout le monde ne peut pas venir, donc j'aimerais bien vous euh, promener dans le magasin comme ça, tu es au courant de tout ce qu'on a. Et après ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère de vous voir toutes bientôt et à demain à 4 heures. So now I want to um, say thank you for spending your time with us. I know it's hard for everybody to get here. So by walking you through the store, you feel like you kind of know some of the current stock that's here. And I thank you once again. Have a great rest of the day. And I look forward to seeing you all soon. Until tomorrow, guys, 4 o'clock. Be there. Bye.